Unsere Themen am Donnerstag. Tag der Uniform in der Agentur für Arbeit. Weltweit größte Herzklappe im Sana transplantiert. Und Meteoriten und Lausitzer Bodenschätze treffen aufeinander. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Familien-Einkaufstage mit verkaufsoffenem Sonntag im Möbelzentrum Großräschen vom 2. bis 5. Februar. Mit Top-Sparchancen in allen Abteilungen. Bis zu 30 Prozent auf alle Möbelneubestellungen und beim Küchenkauf bis zu 50 Prozent Rabatt. Und sogar die 0 Prozent Finanzierung. Bei einem Wert von 500 Euro erhalten Sie zusätzlich die Lieferung und Montage geschenkt. Tolles Programm zum Jubiläumseinkaufswochenende mit Werksberatung vor Ort, Siemens Live Cooking am Samstag und Sonntag, Spaß für die Kleinen beim Kinderschminken und Hüpfburg sowie Bratwurst und Bier für nur einen Euro. Möbelzentrum Großreschen, das größte Möbelzentrum in der Lausitz, direkt an der B96. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Donnerstag. In Brandenburg hat es im letzten Jahr weniger Verkehrstote gegeben. 121 Menschen sind bei einem Unfall gestorben. Das ist der niedrigste Wert seit der Wende. Allerdings ist es zu mehr Unfällen und Verletzten als im Jahr 2015 gekommen. Hauptursache ist zu schnelles Fahren, gefolgt vom Alkohol- und Drogenkonsum. Außerdem lassen sich die Fahrer immer häufiger durch technische Geräte ablenken. Die Polizei will künftig verstärkt Kontrollen durchführen. Berufskleidung ist ja in vielen Jobs vorgeschrieben. Bestes Beispiel der Polizist oder der Postbote. Die identischen Klamotten täglich zu tragen, kann dauerhaft sehr langweilig sein. Wiederum entfällt das ewige Herausgesuche nach dem passenden Outfit. Wir Frauen kennen das ja nur zu gut. Für viele haben die Uniformen aber auch etwas Respektvolles an sich. Schüler konnten heute selbst einmal testen, ob ein Job mit Arbeitskleidung das Richtige für sie ist. Julien Güttlich möchte eine Karriere in Uniform. Deshalb hat er sich heute beim Tag der Uniform in der Agentur für Arbeit Cottbus umgeschaut. Die Gespräche mit Zoll und Polizei haben es dem 15-Jährigen dabei besonders angetan. Also ich fand auch, ähm, wie die Kollegen vom Zoll oder auch von der Polizei mit mir gesprochen haben, fand ich auch sehr interessant. Also sie haben auch von eigenen Erfahrungen ausgesprochen, was sie selber erlebt haben und ich fand es eigentlich auch ganz interessant und einfach mal reinzuschauen, was man da machen muss, was man leisten muss, was man für einen Schulabschluss braucht und Sporttests und sowas. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Neben Bundespolizei und Zoll sind auch die Landespolizei Brandenburg und die Bundeswehr dabei gewesen. Im Berufsinformationszentrum haben sie den Jugendlichen ihre Jobs nähergebracht und über Ausbildung und Studium informiert. Am Stand der Bundespolizei hat das Hans-Harald Grant übernommen. Der Polizeihauptmeister hat unter anderem darüber aufgeklärt, welche Anforderungen die Bundespolizei neben dem Schulabschluss noch an ihre Bewerber stellt. Ja, also wir setzen schon bestimmte Sachen voraus. Teamfähigkeit sollte da sein, Kommunikationsfähigkeit. Derjenige muss insgesamt gesund sein, aus ärztlicher Sicht, weil man muss bei uns Polizeidienst sein. Relativ viel Sport, da setzen wir also auch bestimmte Forderungen voraus. Das Sport begleitet bei uns den Bewerber und auch später den Auszubildenden und dann auch weiterhin ständig. Ja. So dass wir da in der Richtung auch bestimmte Voraussetzungen, die auch im Auswahlverfahren geprüft werden, schon mit Voraussetzungen voraussetzen. Wenn diese Kriterien erfüllt sind und die Ausbildung oder das Studium startet, bekommt der Auszubildende auch seine Uniform. So eine später auch mal tragen zu können, ist auch für Julian Güttlich ein zusätzlicher Anreiz, sich zu bewerben. Also ich finde eine Uniform an sich eigentlich auch ähm, mit einer Vorzeigeperson, das fand ich auch sehr wichtig, um mal zu sagen, gucken Sie mal da, der ist Polizist und der kann das alles zeigen. Und allgemein Uniform ist für mich halt auch Autorität. Also das ist, fand ich eigentlich auch am wichtigsten, um halt auch zu sein, nicht im Büro zu sitzen und jeden Tag dort zu schreien, sondern halt auch an der Straße zu sein und auch Autorität zu zeigen und halt zu sagen, ich bin hier und ich helfe gerne. Julian wird jetzt noch seine Schullaufbahn beenden und sich dann bei Zoll und Bundespolizei bewerben. 
Die Vogelgrippe breitet sich in der Lausitz immer weiter aus. Auch in Spremberg wurden heute H5N8-Viren an einer toten Stockente nachgewiesen. Sie lag tot an der Vorstaumauer der Talsperre. Um den Fundort gilt jetzt ein Sperrbezirk von einem Kilometer und ein Beobachtungsbezirk von drei Kilometern. Vom Cottbusser Tierpark gibt es hingegen nichts Neues. Die Untersuchungen dauern an. Er bleibt weiterhin bis zum 18. Februar geschlossen. Wer wird Cottbusser des Jahres? Sie allein entscheiden es. Wie Sie Ihren Favoriten wählen können, zeigen wir jetzt in den Kurzmeldungen. Die Zeit läuft. Die Suche nach dem Cottbusser des Jahres ist fast geschafft. Mittlerweile stehen zwölf Cottbusserinnen und Cottbusser zum Voting bereit. Der Sieger bekommt eine Glaspyramide und ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro. Abstimmen kann man unter www.wochenkurier.info. Votingschluss ist der 21. Februar. Rettungsschwimmer gesucht. Die Deutsche Lebens- und Rettungsgesellschaft braucht Nachwuchs. Wer im Sommer auch einmal über die Badegäste wachen möchte oder für den Ernstfall im Wasser fit sein will, am 8. Februar startet der diesjährige Rettungsschwimmerkurs. Interessierte können sich auf der Internetseite der DLRG informieren. Oper in drei Akten. Das Stück Tosca wird noch einmal im Staatstheater aufgeführt. Die Sängerin Tosca und der Maler Cavaradossi sind im Kunstgeschäft angekommen. Sie haben den Traum von einem gemeinsamen Haus. Doch das bleibt erstmal eine Vorstellung. Cavaradossi wird beschuldigt, einem politischen Sträfling bei der Flucht geholfen zu haben. Tosca versucht ihn zu retten, doch dabei gerät sie immer weiter in Schwierigkeiten. Los geht es am Sonntag um 19 Uhr im Großen Haus des Staatstheaters. Die Bürgermeisterwahl von Klaus-Dieter Hübner bleibt weiterhin gültig. Das teilt die Gubener Stadtverwaltung mit. Demnach habe es keine Einwände gegen den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom Dezember gegeben. Dort wurde festgelegt, dass die Abstimmung rechtskräftig sei. Das Amt darf Hübner trotzdem nicht antreten. Der Landkreis Spreeneiße führt gegen den FDP-Politiker ein Disziplinarverfahren durch und hat ihn suspendiert. Die Amtsgeschäfte führt derzeit Hübner Stellvertreter Fried Maro aus. Es gibt Orte, wo wir ungern und unfreiwillig sind. Das Krankenhaus gehört bei den meisten Menschen wohl dazu. Und wenn es dann auch noch heißt, sie müssen operiert werden, haben viele ein mulmiges Gefühl. Vor allem eine OP am Herzen verbreitet Panik. Zum Glück macht die Medizin große Fortschritte. Im Sana Herzzentrum wird seit neuestem die weltweit größte Herzklappe transplantiert. Und das ohne Vollnarkose. Dr. Axel Harnert bei einem neuartigen Eingriff. Der Chefarzt der Kardiologie des Sana Herzzentrums implantiert heute eine Transkatheter Aortenklappe. Das heißt, die defekte Herzklappe wird mit einer Prothese ersetzt. Das Besondere an dieser Klappe ist, dass es die derzeit weltweit größte verfügbare Klappenprothese ist, die man kathetertechnisch bei Menschen einsetzen kann. Und wir haben eine gewisse Anzahl an Patienten, die auf diese Klappe seit Wochen warteten. Der Eingriff erfolgt am schlagenden Herzen. Der Patient ist dabei bei vollem Bewusstsein. Die Leistengegend wird allerdings örtlich betäubt. Mittels Katheter wird die Klappe in Position gebracht. Sie wird anschließend entfaltet und dadurch im Klappenring verankert. Und der Vorteil ist, dass wir Patienten wie den heutigen Patienten hier ähm, nunmehr auch kathedertechnisch versorgen können. Das war bis Anfang Januar diesen Jahres nicht möglich. Grund ist die Anatomie, also anatomische Besonderheiten, in dem Falle also eine gewisse Erweiterung der Hauptschlagader, der Aorta und auch des Aortenklappenringes. Die Prothese wird parallel dazu für das Einsetzen vorbereitet. Hier sehen wir die Prothese in ihrer Endform, letztendlich, wie sie nachher auch aussehen wird, wenn sie im Patienten endgültig implantiert ist. Wir haben ja allerdings nur einen ganz engen Zugangsweg. Das heißt, die Aufgabe ist jetzt, diese Prothese auf einen Durchmesser von ca. 5 mm zusammenzuquetschen, ohne dass sie kaputt geht, damit wir sie wirklich minimalinvasiv an den Ort ihres Einsatzes vorbringen können im Patienten. Die tavi herzklappen ohne Operation ist ein wichtiger Fortschritt in der Kardiologie. Durch die neue Methode entfällt eine mehrstündige OP am offenen Herzen. Nur wenige Herzkliniken dürfen diesen Eingriff bislang durchführen. Wir sind stolz, als zertifiziertes TAVI-Zentrum diese Prozedur 
durchgeführt zu haben. Wir sind die erste Klinik auf dem europäischen Festland, in der diese Prozedur auch angewandt wurde. Und das unterstreicht nochmal unseren Anspruch auf Qualitätsführerschaft in diesem Bereich. Dr. Axel Harnath hat bislang fünf derartige Eingriffe durchgeführt. Durch seine langjährige Erfahrung ist er routiniert. Jeder Schritt sitzt bei ihm und seinem Team. Nochmal an. Nochmal an. Vor allem die über 70-Jährigen profitieren vom neuen Verfahren. Aufgrund des hohen Alters ist bei ihnen ein herkömmlicher herzchirurgischer Eingriff sehr risikoreich. Außerdem verkalken und verengen die Aortenklappen bei immer mehr Menschen. Damit ist Deutschland auch nicht nur Fußballweltmeister, sondern auch Weltmeister auf diesem medizinischen Sektor. Allein in unserer Klinik haben wir im vergangenen Jahr 331 derartige Eingriffe durchgeführt und sind damit auch in unserer Nation eine der führenden Kliniken. Das führt dazu, dass das Sahner Herzzentrum langsam an seine Kapazitäten stößt. Viele Patienten aus den angrenzenden Bundesländern wollen unbedingt in Cottbus behandelt werden. Für den Platzmangel gibt es aber eine Lösung. Das gelingt uns und so ist es auch jetzt aktuell in der Umsetzungsphase, dass wir mit dem Hybridsaal in die Ersatzinvestitionen gehen. Das heißt, wir haben gesehen, dass innovative neue Methoden auch kommen und die Nachfrage nach diesen Prozeduren in unserem Haus auch weiterhin anhält und steigt, sodass wir ähm, bewertet haben, dass wir zusätzlich oder die Kapazitäten besser in einem neuen Saal stemmen können, sodass wir dort die Prozeduren, wir hatten uns eben darüber unterhalten, die Prozedurzeiten sind sehr gering, aber diese noch weiter ähm, verringern können, sodass wir auch für die Patienten dann noch schonendere Abläufe einfach realisieren. Dr. Axel Harnert hat es geschafft. Der Tavi ist eingesetzt und das schon nach 38 Minuten. Mit seinen Kollegen wertet er jetzt den Eingriff aus. Viel Zeit bleibt nicht. Zwei weitere Patienten warten bereits auf ihren Tavi. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien wird in Brandenburg weiter ausgebaut. Envia Therm hat heute einen neuen Solarpark in Guben in Betrieb genommen. Er ist 5 Hektar groß und befindet sich auf einer ehemaligen Aschedeponie. Durch den Solarpark können jährlich rund 1700 Haushalte mit Strom versorgt werden. Sie sind klein, können aber viel zerstören. Meteoriten haben eine unglaubliche Kraft. Den vorerst letzten Einschlag hat es im Dezember in Sibirien gegeben. Für Forscher und Geologen ein spannendes Thema. Einen Einblick in ihre Arbeit gibt es aktuell im Süden von Cottbus. Ein Meteorit ist unter der Kuppel im Lausitzpark eingeschlagen. Zumindest sieht es auf dem ersten Blick so aus. 3D-Künstler Alexander Petscherskich hat den Krater direkt hier entstehen lassen. Er hat weltweit schon mehrere 3D-Werke erschaffen. Das Besondere am Krater im Lausitzpark ist, dass man die einzelnen Bodenschichten der Lausitz erkennen kann. So wurde auch die Verbindung von den Meteoriten zur Lausitz geschaffen. Man muss ja ganz ehrlich sagen, wir kriegen natürlich viele Unterlagen und dort hatten wir diese Meteoritenausstellung und die fand ich wirklich spannend. Aber der Lausitzpark sucht ja immer nach dem regionalen Bezug. Und wie gesagt, in der Lausitz ist noch kein Meteorit runtergekommen. Das war, das, das war die Sache, wo wir uns überlegt haben, okay, wie kriegen wir dort eine Regionalität hin? Und dann sind uns die Steine unter der Erde eingefallen. Wir haben eine wunderbare Bergbautradition. Wir haben auch viele Leute, die auch geologisch sehr, sehr affin sind. Und deshalb haben wir gesagt, wir transportieren das ganz einfach und sagen ganz einfach, was passiert denn hier unten? in unserer Region mit den Steinen. Was gibt es hier für tolle, wunderbare Schätze? Und so sind wir auf die Idee gekommen. Teil der neuen Ausstellung zwischen Himmel und Erde ist nicht nur der Krater, sondern auch richtige Gesteine aus dem All und aus der Erde der Lausitz. Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe des Landes Brandenburg hat dafür Bodenproben und andere Funde zur Verfügung gestellt. Außerdem ist der aufgemalte Krater in Zusammenarbeit mit dem LBGR entstanden. Wenn man sich mal äh, vorstellt, dass vor vielen Millionen Jahren hier einfach mal auch Gletscher drüber gegangen ist, der diese Lausitz in der Form, wie wir sie jetzt auch kennen, dann auch geschaffen hat, ist es sehr interessant, was man da auch noch alles für Relikte und Funde im tiefen Untergrund dann entdecken kann. Aber nichtsdestotrotz, nicht nur die Steine und die Knochen und die äh, interessanten Funde sind für die Lausitz von großem Interesse, aber auch die Schätze, die da drin sind, sprich dann auch die wirtschaftliche Nutzung. 
Die Kohle steht da sicherlich an erster Stelle. Von den Rohstoffen profitieren aber auch viele Unternehmen, an die man wahrscheinlich nicht gleich denkt. So zum Beispiel die Spreewaldtherme in Burg. Sie nutzt die sogenannte Sohle in verschiedenster Weise. Die Spreewälder Thermalsohle ist eine sehr spezielle Sohle, weil sie einen extrem hohen Salzgehalt hat. 240 Gramm pro Liter, das heißt 24 Prozent Salzgehalt. Und das ist eigentlich eine fast vollständig gesättigte Sohle. Das Tote Meer hat ungefähr, also vollständig gesättigte Sohle hat 26 Prozent. Und damit ist die Sohle fast vollständig gesättigt. Unter der Kuppel im Lausitzpark können die Besucher selbst ein Bild am Abgrund machen. Nach Ablauf der Winterferien sind für Schulklassen Ausstellungsführungen möglich, die von Mitarbeitern des Landesamtes für Bergbaugeologie und Rohstoffe durchgeführt werden. Am 18. Februar wird der vermeintliche Krater dann wieder geschlossen. Mit diesem geschichtlichen Einblick war es das auch schon wieder für heute. Nach dem Wetter gibt es noch eine neue Ausgabe von Augenblick mal. Morgen beschäftigen wir uns mal wieder mit der Kreisgebietsreform. Ich wünsche Ihnen einen schönen und entspannten Abend. Tschüss! Epson Workforce WF2760 DWF liefert Businessqualität bei äußerst geringen Betriebskosten und ist jetzt als Jubiläumsangebot der Woche für nur 88 Euro bei Expert erhältlich. Und zwar mit einer extra XXL Schwarzpatrone. Mit dem 4-in-1-Gerät könnt ihr drucken, kopieren, scannen und faxen. Dafür ist dieser Epson Workforce mit modernsten Features ausgestattet. Laserscharfe Ausdrucke, die sofort wisch- und wasserfest sind. Der Precision Core Druckkopf liefert hochwertige und farbintensive Qualität. Und zwar mit separaten Einzelpatronen, mit denen ihr bis zu 30% Tinte sparen könnt. Weil ihr immer nur die Patrone wechseln müsst, die leer ist, spart ihr ordentlich Kosten. Außerdem ist der Epson Workforce nicht nur mit den Standard, sondern auch mit den XL-Patronen kompatibel, die den Geldbeutel zusätzlich schonen. Und die schwarze XXL-Patrone, die jetzt extra beiliegt, liefert dank ihrer großen Kapazität sogar bis zu 1000 Druckseiten. Noch mehr sparen könnt ihr mit der Duplex-Funktion. Das automatische beidseitige Drucken halbiert den Papierverbrauch und damit die Papierkosten. Bedient wird der Epson Workforce über den 6,8 cm großen LCD-Farb-Touchscreen oder aber über die zahlreichen kabellosen Schnittstellen. Mit dem Service Epson Connect könnt ihr Dateien direkt vom Smartphone oder Tablet ausdrucken. Und das von überall auf der Welt, denn ihr könnt diese Dateien einfach direkt per Mail an den Drucker schicken. Oder ihr scannt Dokumente und speichert sie direkt in der Cloud. Und die automatische Wi-Fi-Einrichtung macht die Verbindung mit eurem WLAN-Netzwerk zu einem Kinderspiel. Ob für kleine Unternehmen oder fürs Homeoffice, dieser 4-in-1-Drucker ist kostengünstig, liefert beste Qualität und unterstützt alle modernen Verbindungsmethoden. Der Epson Workforce WF2760 DWF samt extra XXL-Patrone ist jetzt für nur 88 Euro als Jubiläumsangebot der Woche bei Expert erhältlich. Fühlen Sie sich wie im Urlaub und das direkt vor der Haustür. Edle Aufgüsse und Saunen mit verschiedenen Temperaturen. Tanken Sie Kraft und Energie in der wunderschönen Saunalandschaft der Lagune Cottbus. Auch in der Nacht bleibt es neblig, die Temperaturen bleiben diesmal im Plusbereich. Ein Grad zeigt das Thermometer zur späten Stunde an. Der Freitagmorgen beginnt ebenfalls mit Nebel, im Laufe des Tages verschwindet dieser aber. Die Sonne sehen wir trotzdem nicht, es bleibt bedeckt. 5 Grad werden es höchstens. Erleben Sie die legendäre Mitternachtssauna thematisch wechselnd jeden zweiten Samstag. Bei wohltuenden Aufgüssen, angenehmer Unterhaltung und kulinarischen Köstlichkeiten in der Lagune Cottbus.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kennen Sie Murphys Gesetz? Es ist weit mehr als eine Lebensweisheit, nach der alles, was schiefgehen kann, auch schief geht. Ich könnte es auch als Schicksal bezeichnen. Kennen Sie das? Die andere Schlange an der Kasse kommt stets schneller voran. Das, was du suchst, findest du immer an dem Platz, an dem du zuletzt nachschaust. Um ein Darlehen zu bekommen, muss man erst beweisen, dass man keines braucht. Maschinen, die versagt haben, funktionieren einwandfrei, wenn der Kundendienst kommt. Murphys Philosophie lautet daher, lächle, denn morgen wird es noch schlimmer. Haben Sie das Schicksal schon einmal von dieser Seite betrachtet? Ich habe mit dem Begriff Schicksal so meine Probleme. Das klingt, als wären wir Opfer irgendeiner Macht, die völlig willkürlich über unser Leben bestimmt. Das glaube ich nicht. Ich gebe zu, dass es sich manchmal so anfühlen kann. Und dann hilft so etwas wie Murphys Gesetz, den Humor nicht zu verlieren. Ich persönlich glaube, dass Gott mir das Leben geschenkt hat und mir viel Spielraum und Verantwortung gibt, es zu gestalten. Das empfinde ich als großes Geschenk. Wir haben immer wieder die Wahl. Wir können Gott in unser Leben hineinlassen und unser Leben in seine Hände legen. Wir können Methoden ausprobieren, Wege einschlagen, Anregungen annehmen. Genauso gut können wir uns dagegen entscheiden und haben die Freiheit, nicht alles mitzumachen. Diese Wahlmöglichkeiten machen es manchmal anstrengend. Gleichzeitig wird es dadurch aber auch äußerst spannend. Gott hat dem Menschen ein wertvolles Geschenk gemacht, das Leben und viele Möglichkeiten, es zu gestalten. Ich wünsche Ihnen viel Mut, dies auszuprobieren. Magic of the Dance zeigt die echte Seele Irlands am 17. Februar um 20 Uhr in der Stadthalle Cottbus. Magic of the Dance, eine atemberaubende Stepptanzshow. Käse ist gesund. Käse ist frisch. Käse ist sinnlich. Käse ist reif. Käse ist verführerisch. Wenn Käse, dann aus dem Paradies. Sie erwarten Besuch, der Platz zu Hause reicht aber nicht aus. Es muss nicht immer ein Hotel sein. Probieren Sie doch eine Gästewohnung bei der EG Wohnen. Ab 23 Euro pro Person bekommen Sie Küche, Schlaf und Wohnzimmer, alles komplett eingerichtet. Ein Fahrrad können Sie bequem dazu mieten. Probieren Sie es aus, unsere Mitarbeiter am Brandenburger Platz warten auf Sie. Zwischen Zirkuswagen und Zirkuszelt für eine Woche in die Welt des Zirkus eintauchen. 
Lerne unter professioneller Anleitung Jonglieren, Diabolo, Einrad, Akrobatik, Fahrkehr, Seil und Kugellaufen und viele weitere Zirkusdisziplinen. Eine Woche Spiel, Spaß und Training mit großer Abschlussvorführung für Freunde und Familie. Jetzt für die Osterferien anmelden beim Harlekitz e.V. aus Brieske bei Senftenberg. Weitere Informationen unter zpz-harlekitz.de